தங்கள் தங்கள் சொந்த மொழிகளிலே திருப்பதி ஒப்பு கொடுக்கலாம் சொந்த பண்பாட்டிலே திருப்பதி ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்று திருச்சபை தன் கதவுகளை திறந்து விட்டது அதுக்கப்புறம்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் இது லட்சியிலே திருப்பலி ஒப்பு கொடுத்த காலம் உண்டு அதன் பின்னர் பல மாற்றங்களின் அடிப்படையிலே தமிழிலே திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கிற நடைமுறை வந்தது ஆனால் இந்த பண்பாட்டு திருப்பலி நாங்கள் எங்களுடைய சில நாட்கள்லேயே முக்கியமான நாட்கள்லே எங்களுடைய கலாச்சார நிகழ்வை நினைவுகூர்வ நாட்கள்லே நாங்கள் கொண்டாடுவது வழக்கம் புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கிற நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த சில வழியில் ஒரு வினோதமான ஒன்றாக்கும் அவை இந்த விழாவை நாங்கள் பக்தியோடு நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற விழாவாக இந்த விழா இருக்கிறது என்பதையும் எங்களுடைய மனது பிள்ளை இனி நாம் நமது மீட்பின் மறைபொருளை நமது தாயகத்தின் உரிமை சொத்தான தமிழ் வழிபாட்டு முறையில் கொண்டாடுகின்றோம் பல ஆண்டு காலமாக தமிழ் சமயம் பண்பாடு இவற்றில் ஊறி துளைத்த பெருமையும் பாரம்பரியமும் இந்த வழிபாட்டுக்கு உண்டு எனவே நமது நாட்டு மக்களின் ஆழ்ந்த இலக்கங்களையும் நமது முன்னோரின் மறை அனுபவத்தையும் நாட்டில் கடந்த கால கருவூலங்களையும் இன்றைய திட்டங்களையும் நன்மைத்தனத்தையும் ஊற்றாக்கிய இறைவனுக்கு நாங்கள் அர்ப்பணித்து இந்த திருப்பலை கொண்டாட்டத்திலே பக்தியோடு பங்கு பெற்றுவோம் நாணிலம் தன் பலனை ஈந்தது கடவுள் நம் கடவுள் நமக்கு ஆசி அளிப்பாராக்க தந்தை மகன் துயாவியாரின் பேராலே நான் திருப்பலி தைப்பொங்கல் திருப்பலியாக இருக்கிறது இந்து மத சகோதரர்கள் இந்த தைப்பொங்கலை இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டாடுவார்கள் அதாவது நாணிலம் மகள விவசாய பெருமக்கள் தங்களுடைய எல்லா விவசாய பொருட்களையும் அறிவனுக்கு காணிக்கையாக்க அதாவது அந்த சூரிய கடவுளுக்கு காணிக்கையாக்க இதை கொண்டாடி மகிழ்வது வழக்கம் ஆனால் கத்தோலிக்கர்களாகிய நாங்கள் இந்த இயற்கையை படைத்த இறைவனுக்கு நாம் சொல்லத்துகின்ற நாளாக இந்த நாளை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அவை அந்த வடை வகையிலே அந்நியர் ஆண்டாக நாங்கள் பிரகடனம் செய்து இந்த அந்நியர்களை போற்றி பெருமைப்படுத்துகின்ற இந்த நாளிலே நாங்கள் உவகை பொங்க நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்விலே இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைத்தனங்களுக்காக நன்றி கூறுவோம் நாங்கள் விவசாய பொருட்களை கொண்டு வராவிட்டாலும் ஆண்டவருடைய விளைநிலத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை விளைய செய்கின்ற ஒரு முக்கியமான விவசாயிகளாக இருக்கிறோம் அந்த நிலையிலே அவர்களை உருவாக்கி அவர்களுடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் செய்த நன்மைத்தனங்கள் அவர்களுடைய பெரிய கனிகளாக அவர்கள் தந்திருக்கின்ற வாழ்வு என்கின்ற இந்த நிலையிலே நாங்கள் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இந்த திருப்பதியை ஒப்படுத்திக் கொள்வோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் என்னென்ன செய்திருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் ஆண்டவர் செய்கின்ற அனைத்து நன்மைத்தனங்களுக்காக நன்றி கூறி என்ன மிஸ்ஸஸ் விதமாக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளுடைய நல்வாழ்வுக்காக அவருடைய கல்வி வாழ்வுக்காக அவர்களோடு ஆண்டவர் கூட பயணிக்கின்ற ஒவ்வொரு வாழ்வின் நிலைக்காக இந்த பிள்ளைகளையே நாங்கள் இந்த திருப்பு இடத்திலே அர்ப்பணித்து நாங்கள் இந்த விழாவை கொண்டாடி மகிழ்வோம் ஆண்டவரிடம் அருள் அனுபவம் தமது அன்பால் நம்மை அனுமதித்தவர் நமது நடுவில் இருப்பாராக்க அவருக்கும் பிறருக்கும் நாம் காட்ட வேண்டிய அன்பால் நம்மை அவர் நிரப்புவாராக அதனால் ஒரு குடும்பமாக ஒன்று சேர்ந்து நாம் இந்த திருப்பலி நிறைவேற்ற தகுதி பருவமாக நாங்கள் நீரை ஆசீர்வதிக்கின்ற 
திருச்சடங்களே பங்கெடுத்தேவியானவரே உயிரணைத்தின் நூற்றானவரே உயிரின் நிறைவின் தெய்வீகமே நீர் மீது இறங்கு வீராக இந்நீரை தெளிப்பதால் எல்லாம் தெய்வீக வழிபாட்டுக்கு ஏற்ப புனிதம்
அதை வார்த்தை வழி வார்த்தையில் நாங்கள் பங்கேற்றுவோம் அதை வார்த்தைக்கு நாங்கள் தீபத்து தொண்டராக அஞ்சலி செலுத்துகின்றோம் முழுமை அங்கு முழுமை இங்கு முழுமை அடித்த 
நாங்கள் சில வேளைகளை யோசிக்கலாம் எங்களுக்கும் இந்த விழாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் விவசாய பெருமக்கள் தங்களுடைய காய்கறிகளை தங்களுடைய அறுவடை பொருட்களை கொண்டு வந்து பொங்கி பெருமகிழ்வோடு கொண்டாடுகின்றே நாங்கள் இந்த வெண் பொங்கல் நான் பெறுகின்ற பொழுது வெண் பொங்கல் சொன்னால் எல்லா இடமும் ஸ்னோ கொட்டி வெள்ளை நிலமாக இருக்கிறது மரங்களிலே எந்த இதையும் இல்லை வெறும் வெண் பனிதான் இருக்கிறது அவை நாங்கள் ஏன் இந்த வெண் பொங்கலை செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி எங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் நாங்கள் தாயகத்தில் இருந்து குளத்தை நோக்கி வந்தவர்கள் எங்களுக்கு இந்த தாயக வாழ்வினுடைய அந்த நிலை எங்கே எங்களுடைய பண்பாடுகள் எங்களுடைய கலாச்சாரம் எல்லாம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கடத்தப்படுகின்ற எங்களுடைய பண்பாட்டு நிகழ்வாக இது இருக்கு இன்னொரு கல்வி எல்லாம் ஏன் கத்தோலிக்கர்களாகிய நாங்கள் இதை கொண்டாட வேண்டும் ஒரு சிறுவன் கேட்டார் நாங்கள் இதை கொண்டாட தேவையில்லை இது இந்து மக்களுக்குரியது ஏன் நாங்கள் இதை பொங்க வேண்டும் பூச வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது நான் சொன்னேன் இதுதான் பண்பாட்டு மயமாக்க எங்களுடைய தமிழ் பாரம்பரியம் பண்பாடு எங்களுடைய கத்தோலிக்க சமயமாக இருந்தாலும் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்களும் அதற்கு உட்பட்டவர்கள் ஆகவே இது வந்து தனி ஒரு மதத்தவர்களுக்குரியது அல்ல தமிழன் எல்லாருக்கும் உரிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கிறது அதனாலே தான் நாங்கள் இந்த பொங்கல் நிகழ்வை இந்த பணித்தளத்திலே நாங்கள் விமர்சையாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நிலத்தை ஒரு விவசாயி உழுகிறான் உழுத நிலத்தை அவன் பண்படுத்துகின்றான் விதையை தூக்குறான் அவ்வளவு நான் அவனுடைய அந்த விதை நிலத்திலே விழுந்து அதனுடைய தட்ப வெட்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அது வெடித்து அது தண்ணி அழித்து முளையாக முளைத்து பின்னர் பயிராக வந்து கனி கொடுக்கிறது அல்லது மணிமுத்துக்களை கொடுக்கும் இதுதான் இயற்கையில் நிகழ்வாக அந்த விவசாயி கடின உழைப்போடு அதை படுதப்படுத்துகின்றான் தொடர்ந்து கவனிக்கும் அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த உயிர் மூச்சு வடித்து சிதறி தன்னை ஒரு உயிராக உருவாக்கி கொள்ளும் இது இயற்கையின் தத்துவமாக இருக்கிறது கடவுளுடைய அளப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வாக பின்னர் அங்கே அந்த மரம் வளர்ந்து அல்லது செடி வளர்ந்து அல்லது அந்த பயிர் வளர்ந்து முளைத்து வருகின்ற காலத்திலே இந்த விவசாயி அதை இன்னும் சில பண்படுத்தல்களை செய்கிறார் களைகளை கொடுக்குகிறார் நல்ல பசலைகளை போடுகிறார் நீர் பாய்ச்சுகிறார் இப்படி பல வடிவங்களை செய்து அங்கே அதை தட்டி எழுப்புகிறார் நல்ல விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பயிர் முளைத்து நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்கின்ற அளவுக்கு அதை பண்படுது இதை இந்த நிகழ்வை நாங்கள் எங்களுடைய மனித வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த உலகுக்கு உயிர் கொடுக்கும் அது அன்னை மிகவும் முக்கியமாக தன்னை பண்படுத்தி தன்னை பதப்படுத்தி இந்த பிள்ளை வயிற்றிலே சுமக்கின்ற அந்த காலத்திலே பல சீர்களை செய்து இந்த உலகுக்கு உயிராக எங்களுடைய பிள்ளைகளை கொடுக்கின்றவள் இந்த தாய் எப்படி பூமி தாய் தன்னை பதப்படுத்தி இந்த பயிரை விளைய செய்கின்றதோ அதே போல இந்த தாய் என்கின்ற அந்த அற்புதமான ஆண்டவர் தந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு இந்த உயிர் அல்லது இந்த தியாகத்தின் அடையாளம் என்று நினைவு கூறப்படுகிறது கொண்டாடப்பட்டது இந்த பொங்கல் விழாவிலே நாங்கள் இந்த நிலத்தோடு அதனுடைய பயிரோடு ஒப்பிட்டு நாங்கள் மனித வாழ்வை சிந்தித்து பார்த்தால் எங்களுடைய மனித வாழ்விலே இந்த தாய் மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடத்தை எடுக்கின்றார் 
தந்தைமாரி கோயில் கூட அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் அவை இந்த தாயினுடைய அந்த தியாகத்தை அன்பை அவர்களுடைய அந்த பெரித்தியாகத்தை நினைவு கூறுகின்ற ஒரு நாளிலே நாங்க நிற்கிறோம் என்றால் இந்த நாள் இதற்கு பொருத்தமான அவை இந்த பிள்ளையை ஒரு பெற்று எடுப்பது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து அதை வளப்படுத்துவது வாழ்வழிப்பது ஆண்டவருடைய வல்லமைக்குள்ளே வளர்த்து எடுப்பது என்று எத்தனையோ உடையங்கள் இருக்கிறது ஒரு பயிரை எப்படி ஒரு விவசாயி பதப்படுத்தி உருவாக்கி அதை நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்க செய்கிறாரோ அதே போல இந்த தாய் என்பவள் இதை செய்கின்றார் அங்கே பிள்ளை வளம் பெற்று வாழ்வடைவதும் பிள்ளை வளமற்று தாழ்வடைவதும் இந்த தாயினுடைய உருவாக்கத்திலே இருக்கு பணம் இருக்கலாம் செல்வம் இருக்கலாம் சொத்துக்கள் இருக்கலாம் சுகங்கள் இருக்கலாம் அவை பிள்ளைக்கு நல்வாழ்வை கொடுக்க போவது இல்லை அது நாம் எல்லாரும் தெளிவாக அமர்ந்து கொள்ள வேணும் என்று சொன்னால் நிச்சிதிவாசம் தான் சுட்டி காட்டும் எங்கே நீ பல்லாண்டு காலம் வாழ்க என்று நிறைய சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்து விட்டு சோமரியாக படுத்து கிடந்தால் நம்முடைய வாழ்வு வந்து வர போவது இல்லை பிள்ளைகளை பெற்று போட்டுவிட்டு நாங்கள் அவர்கள் வளர்ந்து விடட்டும் என்று நாங்கள் நினைத்து விட்டால் எங்களுடைய வாழ்வு வளமாக போவதில்லை எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வு வளமாக போவதில்லை அகப்பக்காம் அடியும் சிறு சிறு முள்ளகளும் தேவராக ஏனென்று சொன்னால் பிள்ளைகளை நாங்கள் அப்படியே விட்டு விட்டு மண்ணாய் நடக்கும் இப்ப டிக்டாக்கோடையும் இன்ஸ்டாகிராமோடையும் பிள்ளை இருக்கும் அங்க பிள்ளை வந்து படிக்க வேண்டிய நேரம் படிப்புக்கு பதிலாக இந்த சமூக வலைதளங்களை ஆழமாக அதுவே ஊறி போய்விடும் சில ஆக்கள் சினிமா ஸ்டாராக இருக்கலாம் சில ஆக்கள் வீர தீர செயல்களாக இருக்கலாம் சில ஆக்கள் சில பாட்டுகளாக இருக்கலாம் அப்படியே இந்த சமூக வலைதளங்கள் எத்தனையோ விடயங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதிலே ஊறி துளைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே என்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த தாய் இவற்றையெல்லாம் அவதானம் ஒரு இடத்திலே ஒரு சம்பவம் நடைபெற்று அம்மாவனுடைய கட்டளை போன் கட்டிலு பக்கத்துல வைக்கக்கூடாது போன கொண்டு போய் படிக்கிற மேசையில வச்சு சார் போடும் அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் அப்பா செக் பண்ணுங்க அப்பா போய் எட்டி பார்த்தா போன் சார்ஜில் இருக்கு சரி மகள் நித்திரையா போயிட்டா ஆனால் இந்த அம்மாவனுடைய அவதானிப்பு ரெண்டு மூணு நாள் சற்று வித்தியாசமாக ஒரு நாளும் இத்து பகலில் நித்திர கொள்ளாத மகன் நித்திர கொள்ளலாம் அப்ப அம்மா இந்த பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு விடயத்தையும் அவதானி அப்பா வந்து வேலைக்கு போகிறது வாரது அம்மாவோட போய் எட்டி பார் போன் இருக்கான்னு அதை போய் எட்டி பார்த்துட்டு மேலோட்டமாக பார்த்து விட்டு வருவார் ஆனால் இந்த தாய்க்கு இதிலே சந்தேகம் அப்ப போய் எட்டி பார்த்தா போன் சார்ஜிலான் இருக்கு மகன் படுத்திருக்க நித்திரியா சொல்ல நடிக்கிறான் குரட்டை சத்தமும் போடலாம் நித்திர மாதிரி அதுவும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு இந்த தாயினுடைய சந்தேகத்தை அவர் கிளியர் பண்ணுவதற்காக அவர் என்ன செய்யறாருன்னா போனார் போய் சார்ஜில் இருக்கிற போனை பார்த்தா அதுக்குள்ள போன் இல்லை கவர் மட்டும் இருக்கு கவர் அங்க வந்து பார்த்தால் தலையணைக்கு கீழே போன் இல்லை இதே சொல்றது என்ன சொன்னால் இந்த தாய் என்பவள் பிள்ளையினுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் அவதானுக்கு பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு வாழ்வின் நிலையையும் தெளிவாக உற்று நோக்க கூடும் தந்தை போய் பார்த்தா போன் சார்ஜில் இருக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் அவர் நம்பிக்கையை அடையாளமாக இருக்கலாம் அல்லது பிள்ளையை அவர் வேலையை போய் வார அவர்கள் எப்படி சொல்லலாம் ஆனால் இந்த தாய் வீட்டிலேயே பிள்ளையை அவதானிக்கின்ற ஒருவராக இருக்கிறபடினால அந்த பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு உடையங்களையும் தட்டி சீர்படுத்தி அங்கே அவரை உருவாக்குகின்ற அந்த பணி பொறுப்பை இந்த தாய் பெற்றிருக்கிறார் நிச்சயமாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கு அதில் சந்தேகம் இல்லை 
ஆனால் சில வழிகளில் இந்த நாட்டினுடைய கலக்கம் இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடு இந்த நாட்டினுடைய செயற்பாடுன்னு நாங்கள் சில வழிகளில் பிள்ளைகளை உருவாக்குவதிலே நாங்கள் சில தவறுகளையும் விடுவது வழக்கமாக அதாவது பிள்ளைகளுக்கு தனி ரூல் கொடுப்போம் கொடுப்போம் நல்ல பிள்ளைகளை வந்து நாங்கள் அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை மதிக்கணும் மதியும் பிரச்சனை ஆனால் பிள்ளைகள் தவறுடைக்கின்ற பொழுது அதை சுட்டி காட்ட முடியாதவர்களாக நாங்கள் இருக்கோம் என்றால் அவர்களுடைய சுதந்திரம் அப்படியா அதுதான் அங்கதான் நாங்கள் பிளவோம் தனி ரூம் கொடுத்தால் பிள்ளைகளை அப்படியே விடுவது அல்ல பெற்றோர் நீங்கள் அவர்களை அவதானி முந்தைய காலத்திலே எங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு ஸ்பை இருக்கும் வீட்டில் ஒரு அது உளவாளி இருக்கும் அது யாருன்னா எங்களோட அம்மாவா இருக்கலாம் பாட்டியா இருக்கலாம் பாட்டியா இருக்கலாம் அவர் வீட்டில் இருப்பார் என்ன தாயகத்தில் இருக்கிற பொழுது அவர் அந்த பார்த்து இடிச்சு கொண்டு இருக்கும் நாங்கள் சில வேலைகளில் வேலைக்கு போகலாம் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா அவை அங்கே போய் இங்கே போய் எல்லாம் அறிவிடும் வேலைக்கு போகலாம் அங்கே போகலாம் என்னவும் செய்யலாம் அங்கே வந்து வீட்டில் இருக்கிற அந்த உளவாளி என்ன செய்வான்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் அவர் மோனிங் தரும் பிள்ளை இந்த பிள்ளை இந்த போக்கு அவ்வளவு சரி அங்க வந்து இந்த வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதை அவதானிக்கலாம் பெற்றோருடைய கடமையை இன்னும் ஆனால் இங்க தாயகத்துல இருந்து புலம்பேர் வாழ்வுக்குள்ள வந்திருக்கிற நாங்கள் அந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்வு அற்று தனி குடும்ப வாழ்விலே இருக்கும் அது இன்னும் கடந்து போய் இந்த கொரோனா பின்னாலே நாங்கள் தனித்தனி மனித வாழ்வுக்குள்ளே மாறி கொண்டிருக்கோம் ஆகவே இந்த காலத்திலே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இந்த பொங்கல் விழா அவங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகளுடைய விடயம் நாங்கள் எந்த பயிரையும் சீர்படுத்தாவிட்டால் அங்கே நூறு மடங்கு படுக்கும் விதை போன உண்மையிலே இதுதான் தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் ஒரு வெளியோரம் விழுந்த விதை முச்சடியின் மத்தியிலே விழுந்த விதை பாறை மேலே விழுந்த விதை அப்படி தங்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து நல்ல நிலத்திலே விழுந்த விதைகளாக எங்களுடைய பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டும் அதே வேளை எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் சீர்படுத்த வேண்டியது எங்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பு எங்களுடைய கடமை இந்த கடமையை நாங்கள் பிள்ளைகளை சுட்டி காட்டுவதிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்லுவதிலிருந்து நாங்கள் தவறிவிட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த பணியை இந்த விவசாயம் செய்கிற பணியை நாங்கள் செய்யவில்லை என்பதால் அவை எங்களுடைய இந்த விவசாய நிலத்திலே விளைகின்ற பயிருக்கு எப்படி அந்த உளவாளி விவசாயி உழவு செய்கின்றவர் அவர் தன்னுடைய காலத்துக்கு காலம் நீர் பாய்ச்சி காலத்துக்கு காலம் அதற்கு பசலையிட்டு அதற்கு பல்வேறு விதமான கடை குடுங்கி பல்வேறு பணிகளை செய்கிறாரோ அதே போல குடும்பத்தின் தாயாகிய இந்த விவசாயி தன்னுடைய பணியிலே இருந்து தவறிவிட முடியாது அவர்கள் இந்த நீர்களுக்காக அவர்களை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளிலே அவர்களை நாங்கள் இந்த விழாவிலே நினைவு கூறுவது மட்டுமல்ல அவர்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அதே வேளை பிள்ளைகளை உருவாக்குகின்ற அந்த பொறுப்பை அவர்கள் நல்ல முறையிலே செய்வதற்கு ஆண்டவருடைய ஆசிரியர் இவர்களோடு நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் விசுவாசமாக இந்த பள்ளியிலே தொடர்ந்து அருள் வழங்குவோம் இந்த வேளையிலே எங்களுடைய நம்பிக்கையை ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன் நாம் மனம் காணவே காணாதவை தூய ஆவியால் கவிமரிய 
எல்லாருக்கும் திருமகளும் மகளும் பத்து திங்கள் உருக்கி மரணத்தின் வாசு சென்று திரும்பும் உன்னத படைப்பு பெற்றெடுத்த குளவியை கண்ணை இமை காப்பதற்போல் காக்கும் தெய்வம் கருணின் விளக்காய் கற்பினியும் ஊற்றாய் எங்கும் வியாபித்து நிற்கும் மந்திரி சொல் அம்மா அம்மா என்று அழைக்கையில் ஆனந்தம் பெறவில்லாம் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியை பாய் நோய் நொடி மந்தாள் காற்று தாயார் தாதியார் தனி பெரும் சோதியார் சுடற்பவளும் அவளே கரம் பிடித்து மணிலில் அகரம் வழி காட்டும் சரஸ்வதியும் அவளே மலர் பெற்றவும் வந்து அறிவும் கரம் திறந்து உதவும் தினமும் வேண்டி வாழ்வு சிறந்திர மனதால் நிறைந்து ஆசீரம் தரவுகளும் மனமே படைப்புக்குள் அனைத்திலும் உயர்ந்து வெள்ளம் அன்பினை பொழிந்து குழந்தையை காற்று கொண்டவனை போற்றி பிறந்து விட்டுக்கும் புகுந்து விட்டுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் பெண்மையே அம்மா என்று அழகிய சொல் அன்புக்கு ஆதாரமாய் ஏற்றிவிப்பவளும் Yeah. <laughs> 